De provincie Zuid-Holland werkt er hard aan om de bereikbaarheid in de regio Holland-Rijnland te verbeteren. En dat doen ze door aanleg van de Rijnlandroute. Een enorm infrastructureel project. En ook vandaag kijken wij weer een dag mee achter de schermen voor een nieuwe aflevering van de Rijnlandroute. De Rijnlandroute bestaat uit drie delen. De Tjalmaweg bij Valkenburg wordt verbreed en deels verdiept aangelegd. Er komen twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen. Naast de Torenvlietbrug komt een tweede nieuwe brug. Ook het fietspad wordt aangepast en is straks onderdeel van de snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk. Tussen de A4 en de A44 komt een nieuwe weg, de N434. Deze weg bestaat uit een bijna 2,5 kilometer lange tunnel onder voorschoten en een verdiepte ligging van ongeveer anderhalve kilometer. De twee tunnelbuizen liggen op zo'n 35 meter diepte en hebben een diameter van maar liefst 11 meter. Voor de aanleg van de nieuwe N434 worden ook delen van de A44 en A4 aangepast en verbreed. En er komen twee nieuwe knooppunten bij. Ook de aansluiting Leiden-West verandert fors. De Europaweg in Leiden wordt ook verbreed. De Lamme Brug wordt vervangen door een bredere en hogere brug. En het Lamme Schansplein wordt opnieuw ingericht, net als de fietspaden. En we beginnen vandaag hier, langs de Europaweg in Leiden. Deze weg wordt verbreed van 2 keer 1 naar 2 keer 2 rijstroken. Maar voordat deze werkzaamheden kunnen beginnen, is de provincie verplicht om archeologisch onderzoek te doen. En het is een spannende dag, want vandaag wordt er gezocht naar Schans Lamme. Een oud verdedigingswerk dat in de 80-jarige oorlog door de Spanjaarden gebruikt werd tijdens het beleg van Leiden. Vlak bij de Lamme Brug heb ik een afspraak met René Isarin, archeoloog van de Rijnlandroute. René, jij bent archeoloog. Volgens mij altijd wel spannend. Gaan we iets vinden of niet? Altijd spannend. Maar vandaag is echt wel een bijzondere dag, hè? een bijzondere locatie. Zeker, zeker. We, staan hier bij... we zijn op bezoek toch naar de, de Spaanse schans. Die uh, uh, eind 16e eeuw hier aangelegd zou moeten zijn door de Spanjaarden. De Leidenaren vieren daar het Leids ontzet, 3 oktober. Ja, zeker voor Leiden heel bijzonder, maar ook voor het project heel bijzonder. Ja. Dus we hopen er iets van aan te gaan treffen zo. En sowieso een strategische plek, hè? ook waar jullie nu gaan zoeken. Absoluut. Absoluut. Ze zochten natuurlijk toch gewoon de plek op in de buurt van water. Goed overzicht. Uh, makkelijk om daar je grachten te maken, want je hebt water voldoende. Nou ja, het blijkt toch dat hier allerlei waterstromen bij elkaar komen. Dus dit heeft de goede kans dat hij hier gelegen heeft. En het is natuurlijk die legende van Cornelis Joppersoon. Zeker. Die heeft hier de Spanjaarden zien vertrekken. Ja. En vond daar alleen nog die pot met hutspot. Absoluut. Ja. Vinden we vandaag weer een pot met hutspot? Zou dat natuurlijk... Resten daarvan. Het zou natuurlijk fantastisch zijn hè? als we al iets zouden vinden van gebruiksvoorwerpen wat ons zou kunnen bevestigen dat hij inderdaad hier gelegen heeft. Dan zijn we al hartstikke blij. Maar als je op een plek maar heel kort bent, zoals de Spanjaarden hier uiteindelijk, en je komt er niet vaak terug, eh, dan is de kans dat we er ook daadwerkelijk iets van gaan vinden natuurlijk niet zo groot. Hoewel er nu niets meer te zien is van deze voor Leiden historische plek, komen we de naam in de omgeving nog op meerdere plaatsen tegen. Het Lammenschansplein, de Lammenbrug, de Lammenschansweg en station Lammenschans. Op het plein voor dit station staat sinds 1961 een beeld van Cornelis Joppenszoon met de hutspot. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat de schans hier bij het station gelegen heeft. Uit onderzoek blijkt echter dat de schans dus in de buurt van de Lamme Brug moet hebben gelegen, waar vandaag wordt gezocht. Sjaak, jij staat hier uh, bij als inwoner van Leiden. Hier lopen allemaal archeologen. Maar eigenlijk is het allemaal jouw schuld hè, dat dit hier nu plaatsvindt. Ik, uh, ik hoor dat wel vaker. Ja, ja, ik hoor dat Hoe is dat ontstaan? Want jij bent eigenlijk, jij hebt een actie opgestart om hier te gaan zoeken hè, naar die schans. Ja, ik heb een theehuis hier in de polder en, uh, en, en, en ik ben geïnteresseerd in geschiedenis. Uh, dat heb ik vanuit het uh, restauratievak, wat ik al smid deed, heb ik dat een beetje opgepakt. En ik, ik had eigenlijk al decennia van uh, uh, hutspot, ja oké, okay, uh, maar waar haalden ze dat dan vandaan? En klopt die legende? Uh, de klopt de legende, waar lag die dan? En, en, en al, al zittend hier in de polder en in mijn vrije uurtjes kijken naar oude kaarten, dacht ik... En dacht Verdomd, het was wel heel <laughs> ja. dichtbij hier. Ja. Hoe heb je dat vervolgens aangepakt dan? 
Nou, ik fiets altijd van huis langs een archeologisch bureau hier op het bedrijventerrein. Dus ik ben gewoon gaan bellen van jongens, als we nou eens gaan zoeken, uh, ja? hoe, uh, hoe werkt dat dan? Ja. En, en uh, als ondernemer heb ik dus gewoon gevraagd van maken ze een begroting. Uh, dan weet ik hoeveel geld wij moeten gaan zoeken. En, uh, en... Dus je bent uiteindelijk geld gaan zoeken om dat mogelijk te maken. Maar nee, de provincie is aangehaakt. Ja, zeker. Wij, uh, kijk, wij gaan natuurlijk hier iets moois bouwen. En uh, als je, je doet onderzoek altijd van tevoren. En als je tijdens de realisatie van je, van je project, tijdens van de, de bouw van de, de brug, de goed, bijvoorbeeld ineens archeologie tegenkomt en het werk moet worden stilgelegd, ja, dan heb je echt de pop aan het dansen. Dat kost ontzettend veel geld en, en tijd. En zonde als je iets mist. Tuurlijk, als het ook dat, vooral dat. Dus daarom is ons hele proces ingericht om op tijd te starten. En toen dachten we aan een win-win, want we vonden het initiatief van Sjaak natuurlijk heel erg leuk. En tegelijk dacht ik van ja, het zal ons toch niet gebeuren dat wij het Leidse icoon aan het vergraven zijn met ons project. Straks zie je wat het resultaat is van dit onderzoek, maar nu eerst nemen we een kijkje bij de A44. De werkzaamheden zijn hier in volle gang. Dit deel van de A44 wordt verbreed van 2x2 naar 2x4 rijstroken. Hiervoor moeten nieuwe viaducten worden gebouwd, maar dan moeten natuurlijk eerst de oude viaducten worden gesloopt. En dat gebeurt met speciale betonscharen. Bij een van de viaducten heb ik afgesproken met Wim Guis, realisatiemanager van de A44. Zo Wim, daar is nog eens een schaar. Ja, dat is een flinke fossie. Ja. Niet normaal man, en wat een kracht. Ja, ze, ze knijpen het uh, beton met uh, hele kleine stukjes gewoon één keer fijn. Ja. ja, dat gewapende beton hè? Ja, dat is gewapende beton met ijzer en al. Ja. Nou loopt hier de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Maar oorspronkelijk reden auto's hier hè? Ja, klopt. Ja. Die weg wordt verbreed van 2x2 naar 2x4 rijstroken. Maar jullie slopen de viaducten. Ja. Zou je niet denken van die hebben we juist nog nodig als we gaan verbreden? Ja, dat zou op zich wel handig zijn. Alleen ja. ze zijn te oud om te, om te gebruiken, zullen we zeggen. Oh, zijn ze te ja. oud? Ja. Ze zijn uiteindelijk gebouwd in uh, 1965. Een normaal kunstwerk wordt ontworpen op 100 jaar en vroeger was het 50 jaar. En waarom hebben jullie ervoor gekozen om te knippen? Want je had ook kunnen zeggen, we laten de boel ontploffen of... Uh... Ja, nou, de andere methode is om te gaan hakken. En ja, dan heb je heel veel omgevingshinder qua geluid. En dat is niet wat we willen. We willen gewoon dat er wat rustiger kan gebeuren en wat minder hinder is voor de omgeving. Want uh, er zitten hotels, bedrijven, maar ook bewoners en het verderop. Bijvoorbeeld bij uh, de Wassenaarse weg. Hé hey Wim, ik durf het bijna niet te vragen. Ik weet wat jij gaat vragen, denk ik. Jij ja. wil op dat ding. Je mag dat, of niet? Ja, ja, ja dat mag wel. Ja, yes, serieus? Als een beetje alle veiligheidsregels in de achterhand nemen, dan kan dat prima. Want ik zat te denken, het lijkt me zo spannend om met zo'n schaar eens een keer te proberen. Maar het is natuurlijk wel een specialistisch werk in dat ding het, zitten. Het is net als met een, met een joystick met een, met een voetbalspelletje. Het is oh, je simpel. maakt het nu wel heel simpel. Ja, het gaat goed. Oh ja, ik heb nu gevraagd, maar nu vind ik het best wel spannend ook, nu ik het gevraagd heb eigenlijk. Oh, we gaan het gewoon doen, joh. Ja? We gaan het gewoon doen. Even een mondkapje op binnen. Ja, dat is wel slim, denk ik. Hè? Denk je dat hij het ook goed vindt of niet? Nu wel, oké, hij heeft mal op. Hij heeft al Ja, je... je mag er zo in. Mag ik ook even? Ja, dat mag. Dat is geen ja. probleem. Als je je schoenen uh, doet. Mijn schoenen? Hoe ja. moet die uit? Ja, die moet eruit, want die gaat ook niet met mijn zand. <laughs> ja. Anders wordt je cabine vies. <laughs> Precies. Oké. Okay. Oh, ga jij daar, waar ga jij dan heen? Ik ga bij je gewoon. Oh, je staat bij me. Oké, okay, gelukkig. Met, oh, dit knopje dan, Mag je eens proberen? Oh ja, dan draait hij rond. Ja, ja. deze zakken. Naar achter is omhoog. Oh ja, oh jong, kind kan de was doen. Ja, ja, ja. Hé, hey, dit is leuk, man. Ja, dat gaat je goed af, vind ik zeer. Ja, 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 echt leuk. Ja. Dat is eigenlijk zo, je gewoon een computerspelletje, ja. Uh, ja, de hele dag een beetje zitten en een beetje knijpen. Kijk, 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 kijk. En je ziet meteen het resultaat. Ja. Ja, het is sneller afgebroken dan dat het opgebouwd is. Ja. Weet je het? Ja, maar je ziet wel het resultaat van je werk. Dat is natuurlijk ja. wel het leuke. Ja, nou inderdaad. En dan komt weer wat moois voor terug. Dus, uh... En nou staat daar iemand met een tuinslang. Ja, dus tegen het stof, denk ik, hè? Ja, ja een beetje stof voor bestaring. Ja, alles tegenhouden doe je toch niet, maar ja. Wat je kunt tegenhouden, dat... Uh... Ja, dat bouwen we tegen. Ja, 
Ja, ik wou zeggen, let je een beetje op, want dit zijn handige dingen die je volgende keer ook kan gebruiken. Ja, nee, ik eh, volle aandacht hoor. Kijk, 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 mooi stukje, mooi stukje. Ja, en omhoog, 1, 2. Hoppakee. Jezus Wim, dat is leuk zeg. Ja. Weet je wat ik onvoorstelbaar vind? Die joystickies zijn zo gevoelig. Een, je hoeft maar een klein drukje of een klein schuifje of uh, dan knijpt je dat hele betonblok al vast en dan trek je zo'n zo stuk beton de lucht in. Ja, dat lijkt wel kinderspel zou je zeggen, hè? maar toch vakmanschappen. Het puin dat na de sloop overblijft wordt op het terrein van de Rijnlandroute zelf vermalen en weer gebruikt als fundatiemateriaal voor de nieuwe A44. En zo rijden we dan dus toch nog over een oud viaduct. Straks gaan we nog even terug naar de Europaweg in Leiden om te zien wat het resultaat is van de zoektocht naar Schanslammen. Maar nu eerst de Corbulo-tunnel en de verdiepte ligging van de N434. Hierin komen straks maar liefst 54 systemen te hangen. Deze technische installaties staan nu opgesteld in Eindhoven omdat ze daar worden getest. Benjamin. Ik heb er afgesproken met Benjamin Mojaard. Goedemorgen. Goedemorgen. Hier uh, testen jullie uh, de tunneltechnische installaties, hè? Inderdaad. Waarom gebeurt dat eigenlijk hier? Waarom moeten we naar Eindhoven daarvoor? Ja, we zijn uh, een onderdeel van uh, het totale project uh, is de software. En uh, we hebben een club in, uh, hier in Eindhoven zitten die de software voor ons schrijft. Voor de tunnel? Voor de tunnelinstallaties. En omdat we alle software hier twee jaar voor uh, openstelling uh, moeten bouwen en moeten testen, hebben we gezegd, uh, dicht bij het softwareteam, als er problemen zijn, kunnen we direct schakelen. Maar je zou toch denken, al die dingen die in zo'n tunnel hangen zijn toch een beetje hetzelfde? Het is toch niet de eerste tunnel waar dat in komt? Waarom moet dat zo lang getest worden? Dat is waar, maar dat zijn een heel aantal systemen in een tunnel. Die systemen moeten aan elkaar geknoopt worden. En iedere tunnel is toch weer enigszins specifiek. Er is een standaard die een bepaald niveau aangeeft. Maar wat hier weer anders is, is de verdiepte ligging. Het stuk vanaf het westdeel richting de A44. Dat is het onderdeel van de totale tunnelsoftware. Nou, dat is bij heel weinig tunnels in Nederland het geval, maar hier wel. Dus dat zijn weer specifieke onderdelen die toegevoegd zijn, waardoor je dat toch allemaal van tevoren getest wil zien. Dit zijn de twee tunnelbuizen die nu uh, geboord zijn. Waar wij straks doorheen gaan. Ja, waar het verkeer doorheen rijdt. Uh, aan twee kanten van de tunnel aan dienst, komt er een dienstgebouw te, uh, te staan. Aan het begin van Ja, aan dienstgebouw van Oost en dienstgebouw West. Ja. Dus die zitten echt aan het begin van de tunnel, aan het einde van de tunnel. En dat dienstgebouw dat wordt gebouwd op de tunnel. En dat is de laag die je hier ziet op de tekening. En uh, ja, die is grotendeels ondergronds gebouwd, waardoor ja. mensen het straks uh, niet meer zien. Net vanaf, onder het naaiveld. Van het naaiveld. Hier zie je het streepje eigenlijk wat het oh, naaiveld okay. is. Eén verdieping erboven. Eén verdieping erboven. Uh, hier zie je nog een zij aan zich met wat zonnepanelen die erop komen. De dienstgebouwen die straks op de tunnel in Leiden komen, bestaan uit in totaal 26 cabines. Met daarin alle software voor de systemen in de tunnel. Deze worden bediend vanuit de verkeerscentrale in Roon. Hier vandaan wordt het verkeer op alle rijkswegen in onze regio gemonitord. Bij wegwerkzaamheden, files en incidenten kan de verkeerscentrale wegen laten afzetten, het verkeer omleiden en weggebruikers informeren via de matrixborden boven de weg. De cabines worden volledig gebouwd en ingericht in Eindhoven en straks kant en klaar naar Leiden gebracht waar ze worden aangesloten op de systemen in de tunnel en de verdiepte ligging. Oh, hier zie ik die matrixborden al hangen. Hier hangen allerlei matrixborden, verkeerslichten en andere systemen. Um, ja, dit is een, een tunnel eigenlijk in elkaar gedrukt qua installaties. In de, in de werkelijkheid zit het straks allemaal veel verder uit elkaar. Ja, hangen die borden ook niet zo dicht hangen op elkaar. Die borden niet zo dicht op elkaar. Um, ja, en normaal gesproken staat het allemaal uit. Ja, als, als het er goed niks gaat, aan de hand is. Als er niks aan de hand is. Ja. En als er uh, een calamiteit gebeurt. Nou, dit, een voorbeeld daarvan is een automobilist rijdt de tunnel in. Um, er zitten lussen in het wegdek en die lussen die detecteren dat een auto ongeveer 80 rijdt van de ene lus naar de andere. Oh, die, dus als die ja. over de ene lus is en ik kom niet bij de andere aan, 
Dit is gewoon een deurbel hè, van jullie die ik nu hoor. Ja, ik dacht, <laughs> ik dacht een alarmsituatie. Maar... Nee, nee, wees niet bang. Maar goed, die komt dus niet bij de volgende lus aan. Die komt niet bij de volgende lus aan. En dan gaat er een melding naar de verkeerscentrale in Rome van let op. Er is een stilstanddetectie in de tunnel geactiveerd. Dan kan de wegverkeersleider zeggen, er is een calamiteit. En dan drukt hij op de calamiteitenknop. En dan gaan er heel veel automatische systemen aan. Maar iemand moet dus, ziet iets gebeuren of ziet die detectie en die moet op een knop drukken om dat automatische systeem in werking te stellen. De wegverkeersleider in Rome die zegt, nu gaan we naar calamiteit toe. Ja, en als de verbinding wegvalt, gebeurt dat in Leiden zelf? Dan gebeurt zelf. dat lokaal in Leiden zelf. Oké. Okay. Uh, waar zit die knop, Benjamin? Die knop zit op dit moment hier bij Johan achter ons op de schermen. En jij kan roepen, Johan... Johan, brand! Ja, nou, ja. oh. Oké, okay, en nu gaat dat automatisch systeem in werking. Nu gaat het automatisch systeem in werking. Dan zie oh, er gaat het steeds meer aan. Ja, dit zijn dus de signaalgevers, zoals we net al zeiden, op afstand van elkaar. Deze zit het vest van de tunnel vandaan. Die zegt, wegverkeer, u mag 70 gaan rijden. Let op, de verkeerslichten voor de tunnel oh, dat is deze. gaan zo aan. Dan ben je een stukje verder gereden. Let op, u mag nu 50 rijden. Dan wordt weer aangegeven, de verkeerslichten staan aan. En verderop staan daadwerkelijk de verkeerslichten op rood en wordt de tunnel gesloten. En zo zijn er tientallen automatische systemen die in werking kunnen treden... om ervoor te zorgen dat het verkeer veilig van de weg gebruik kan maken. In de tunnel komen straks onder meer zo'n 130 camera's, 209 speakers... 28 ventilatoren, ruim 2000 lampen en 192 noodtelefoons. Ook worden in Eindhoven de vluchtroutes en vluchtdeuren getest. Wij zijn in de panieksituatie en we moeten gaan vluchten. Yeah. Dan kijk je op het bord aan de buitenzijde van de tunnelbuis en daar staat dan exit overzijde. Dan brandt de verlichting rondom de vluchtdeuren en dan komt er ook nog een akoestisch signaal. Stop. Zo. Uitgang hier. Uitgang hier. Oh, nou ja. Nou, dit is dus een heel hard signaal. Exit. Maar dat is er dus voor dat de mensen het horen als ze in de auto zitten. Oh, daarom is het zo hard. Daarom is het zo hard. Alle systemen worden met honderden kilometers kabel op elkaar aangesloten. Die kabels liggen straks in deze zogenoemde kabelkoker-elementen onder het wegdek. Deze elementen zijn 2,5 meter hoog. Hoog genoeg om er monteurs doorheen te kunnen laten lopen. Het wegdek zelf komt op 3 meter hoogte in de tunnel en wij rijden straks dus over al deze kabelkoker-elementen. Tot slot gaan we nog even terug naar de Europaweg in Leiden om te kijken of ze daar inmiddels resten van schanslammen hebben kunnen vinden. René, hoe is het? Nee. Een klein stukje, maar hij is gevonden. De gracht van de schans. Oh, je hebt de gracht gevonden? Nee, we hebben de gracht nee, gevonden. Nee, nee, nee. Ja, 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 ja. Ik kan het zien. Het is een klein stukje, er komen vondsten uit. Dus uh, hij zit er. Oh, We gaan kip van. Ja, leuk hè? Hartstikke leuk. De historische dag overlijden, vind ik echt. Ja. En jij zei vanmorgen tegen mij toen we hier waren, zeg je van nou de kans dat we iets gaan vinden. Het is maar, het is maar zo'n stukje. Het is maar zo'n stukje. Hij zit zo'n stukje in de put. En loopt zo deze kant op. Vondsten komen eruit. Het is maar een klein stukje, maar ze hebben het gevonden. Jaak, gefeliciteerd. Ja, geweldig. Ik hoor net van René dat jullie iets gevonden hebben. We zitten, we zitten op, uh, op uh, niveau 1574. Oh, mag ik naar beneden of niet? Zeker. Ja, oh. Ga je gang, wees voorzichtig. Zo, gaat goed mensen. Gefeliciteerd, hè? Ja, ik zou bijna zeggen, je ruikt de hutspot. <laughs> je ruikt de hutspot, ja. ja. Ik denk ik... Dat, uh, dat dit het laatste stukje Lammerschans is. Wat zie ik precies? Want ik zie stenen, een soort muurtje. Nou ja, het zijn uh, bakstenen uh, met uh, mortel. En uh, scherfmateriaal zit er ook tussen. En dat is eigenlijk de vulling van de gracht om de schans. En bij het uh, dichtgooien van die, uh, van die gracht is dit materiaal erin geraakt. Ja, dat kan zijn bij het, uh, het afbreken van de schans, uh, bijvoorbeeld. 
Dus ja, hier kijk je terug naar uh, op zijn oudste 1574. Prachtig, want je ja. ziet hier nu dit water liggen, maar eigenlijk ja. is dat dus de gracht geweest. Ja, die ongeveer, tot, uh, ongeveer tot deze diepte, tot het waterniveau. Uh, hieronder zit gewoon ongestoorde natuurlijke ondergrond. Oké, okay, dus zo diep is die gracht ja, van toen geweest? we hebben hier net een stukje gracht aangesneden. Het, in, het helpt in die richting. Ja, het is maar drie vierkante meter, maar ja, het is wel de lamme schans. Ja. De gracht was natuurlijk veel groter ja. en breder en, ja. en, en langer, maar we hebben maar een klein stukje van. Maar dan zie je het wel bomvol met, uh, met, uh, met baksteen en scherven van aardewerk. Uh, Fantastisch. We hebben nog de handvat van een tiene lepo gevonden en uh, een kraaltje. Nou, allemaal spulletjes waar we straks uh, iets mee kunnen. Alles wat daar nu uitkomt en wat super tof is, dat komt hier bij jou, hè? want jij zeeft het allemaal. Ja, klopt. Ik heb samen met uh, mijn collega Willem een aantal uh, monsters uit de mogelijke gracht uh, gezeefd. Ja. Uh, en dat daar hebben we eigenlijk, allemaal. Ja, heel divers uh, materiaal. Uh, aardewerk, uh, we hebben wat spijkers, uh, aardewerken, pijpensteeltjes. Um, maar bijvoorbeeld ook heel grappig en wel bijzonder, een handvat van een lepel of Oh, dat hoorde ik al. Oh ja. Ja. En we hebben ook een, uh, een halve kraal van glas. En hoe zie je dan dat het een halve kraal is? Uh, nou, er zit aan de binnenkant kan je nog het boorgaatje zien oh, waar zeg maar het draad doorheen draad is gegaan. Doorheen ging. Ja, ja. Oh. Dus dat is ook wel heel erg uh, leuk. Dus daar gaan we ook nog even verder uh, naar kijken uh, of we daar nog wat meer informatie uit kunnen halen. Misschien dus een specialist uh, ja. van glas. Hoe is dit ja. voor jou zo, om dit ja. zo hier te zien? Nou, dat is wel heel erg leuk natuurlijk. Uh, dus wel qua, als we nu al kijken naar mogelijke dateringen van bijvoorbeeld het aardewerk, dan lijkt dat wel te kloppen met, uh, met de schans. Dus dat is wel heel gaaf. Ja. Nou Sjaak, wat een dag. Ja, dit is toch uh, waar we op gehoopt hadden natuurlijk. Ja, uh, en eigenlijk niet verwacht. Nee, nee, nee. Ik ben uh, uit de put, zullen we maar zeggen. Uh, bedoel, en, uh, en dit is geweldig. Dit, uh, di alle, alle pijlen uh, gaan richting uh, de tijd uh, die we hoopten. Dus, uh, ja. Wat betekent dit voor Leiden? Dit is, uh, dit is voor Leiden wel een, uh, een uh, iconisch plekje geworden. Elke Leidenaar uh, die zou hier jaarlijks op zijn knieën... Uh, <laughs> <laughs> ja, 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 een soort bedevaart hoort van maken. Maar zo belangrijk is het. Ja, ja zo belangrijk is ja. het. Ja, ik denk dat ik een broodje schans op de, op de kaart ga zetten. Ik dus zou hem maar vast maar opzetten. Kunnen ze gelijk door. <laughs> ja. hey, we super, echt gefeliciteerd, man. Jullie hebben hier heel lang aan gewerkt. En dame, jullie hebben heel lang aan gewerkt. En uh, super tof dit. De in de grond gevonden voorwerpen worden verder door archeologen onderzocht. Bij de bouwwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de ligging van de schans, zodat deze niet beschadigd wordt. Wil je meer informatie over het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland of eerdere afleveringen van de Rijnlandroute terugkijken? Kijk dan op omroepwest.nl/rijnlandroute.